Truyền hình thông tấn kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ truy tặng huân chương sao vàng cho cụ Huỳnh Thúc Kháng, nguyên quyền Chủ tịch nước nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tân Dũng đã tới dự hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội giai đoạn 2003-2012. Mỹ đề ngỏ khả năng cho giải pháp thương lượng với Bình Nhưỡng, giải tỏa các căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Thưa quý vị, vào sáng nay 15 tháng 4, tại huyện Tiên Phước của tỉnh Quảng Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ truy tặng huân chương sao vàng cho cụ Huỳnh Thúc Kháng, nguyên quyền Chủ tịch nước, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự buổi lễ. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu thân nhân gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng đã cùng tưởng nhớ công lao của cụ Huỳnh Thúc Kháng, một chiến sĩ yêu nước nổi tiếng, nhà hoạt động văn hóa xuất sắc, vị lãnh đạo nhà nước mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam. Thay mặt đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao huân chương sao vàng cho thân nhân gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh lễ trao huân chương là sự ghi nhận đánh giá rất cao công lao to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Chủ tịch nước khẳng định cuộc đời hoạt động và nhân cách cao đẹp cùng tài năng, đức độ của nhà văn hóa, chí sĩ yêu nước, quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau học tập và noi theo. Chủ tịch nước nêu rõ, noi gương cụ Huỳnh Thúc Kháng, toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta tăng cường đoàn kết, vượt qua khó khăn thách thức để mạnh thi đua yêu nước, tiếp tục giành những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chủ tịch nước cùng đoàn công tác trung ương đã đến dân hương và đặt huân chương sao vàng tại nhà tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Chủ tịch nước cũng đã đến dân hương tại khu mộ của cụ Huỳnh Thúc Kháng tại núi Thiên Ấn, tỉnh Quảng Ngãi. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội giai đoạn 2003-2012 và đón nhận huân chương độc lập hạng 2, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Trong 10 năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tập trung nguồn lực lớn, tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng và hiệu quả vốn tín dụng chính sách, tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại, huy động lực lượng toàn xã hội tham gia vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo và góp phần hạn chế nạn cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn. Đã có trên 21,4 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, góp phần giúp trên 2,9 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm cho gần 2,6 triệu lao động, hơn 3 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng công trình nước sạch và nhà cho hộ gia đình vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc hoàn thiện cơ chế, tạo lập nguồn vốn, cơ chế tài chính và cơ chế tín dụng của ngân hàng theo hướng ổn định và bền vững. Theo đó bố trí cấp bổ sung vốn điều lệ hàng năm cho Ngân hàng Chính sách Xã hội, tạo điều kiện để ngân hàng tiếp cận các dự án có nguồn vốn vay ODA có mục tiêu liên quan đến các chương trình mà Ngân hàng Chính sách Xã hội đang thực hiện nghiên cứu ban hành chính sách khuyến khích các tổ chức tài chính, tín dụng, tập đoàn kinh tế đóng góp vào nguồn vốn tín dụng chính sách. Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138CP, đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I và triển khai công tác quý II năm 2013, đồng thời nghe Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh báo cáo công tác phòng chống tội phạm. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 138CP đã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, công tác phòng chống tội phạm trong thời gian qua được Ban chỉ đạo 138 CP triển khai liên tục thường xuyên và đã mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ban chỉ đạo 138 CP đã thực hiện nghiêm túc chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Ban chỉ đạo 138 CP của Trung ương và các địa phương đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp, phát huy vai trò của các cơ quan cũng như nhân dân trong phòng ngừa tội phạm. Công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm tiếp tục được đổi mới với nhiều nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội của từng bộ ngành địa phương. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 138CP, trong quý 1 năm 2013, cả nước đã xảy ra 14.008 vụ tội phạm hình sự, phát hiện 68 
Cũng trong quý 1 năm 2013 đã xảy ra phổ biến tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường ở nhiều địa phương, nổi lên là tình trạng xả nước thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đã được Bộ Công an và các địa phương tăng cường thực hiện. Vào sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ 5. Trong 4 ngày, Ủy ban sẽ thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2012, báo cáo của Chính phủ về việc quản lý sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2012, thẩm tra các dự án luật việc làm, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng, nghe Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo kết quả thực hiện lời hứa chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, góp ý vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 và một số công việc quan trọng khác. Sau phiên khai mạc, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tiến hành thẩm tra báo cáo chính phủ về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2012. Các thành viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng việc thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và tiến tới đạt được các mục tiêu của chiến lược còn là thách thức lớn đòi hỏi chính phủ phải quyết tâm, nỗ lực, khẩn trương xác định các nguyên nhân, rào cản, đề xuất các biện pháp giải quyết, trong đó có biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới cũng như xem xét lại tính khả thi của các chỉ tiêu đề ra trong chiến lược. Cũng trong buổi sáng, các thành viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã nghe báo cáo về kết quả thực hiện lời hứa chất vấn của Quốc hội đối với các lĩnh vực dạy nghề, đào tạo việc làm, xuất khẩu lao động. Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thực hiện thành công mô hình ứng dụng khí sinh học bioga từ chăn nuôi để thắp sáng nơi công cộng, góp phần tiết kiệm điện năng, chi phí đầu tư của nhà nước và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đây được xem là mô hình thành công đầu tiên trong cả nước, ứng dụng khí bioga mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Hộ ông Nguyễn Đình Phú, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, thường xuyên chăn nuôi 30 con lợn. Trước đây khi chưa xây dựng hầm khí bioga thì cơ sở chăn nuôi của ông Phú thường gây ô nhiễm với mùi hôi và chất thải ra môi trường xung quanh. Được sự hỗ trợ, ông Phú đã xây dựng hầm khí bioga nhằm giảm thiểu ô nhiễm và có chất đốt. Nhưng với quy mô chăn nuôi lớn, nhiều khi lại thừa khí bioga nên phải xả thải ra ngoài, vừa lãng phí vừa gây ô nhiễm. Vì vậy, ông đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện ứng dụng khí bioga để thắp đèn chiếu sáng tuyến đường trong khu dân cư, vừa góp phần sử dụng khí bioga hiệu quả, vừa tiết kiệm điện và đảm bảo giao thông, an ninh trật tự. Ví dụ khi để mà thắp điện thì mình không có tiền để mà trống ra ngoài đường. Nhưng mà có cả thái vì ví dụ mình mừng đêm mình làm rồi, có thể thư khí ga thì mình cần dùng đó để mà phục vụ thêm cho bà con giúp thêm giờ giống như khách đi qua đi lại rồi đó làm đếp rồi thằng có ăn sáng thằng đỡ tai nạn đó tội quá nó sợ gây ra cái như những cái chuyện giống như trộm cắp nhưng mà sau khi vào cái đen rồi là cái như thằng sáng lên thằng không, không phải ai cho em chút theo tính toán của phường Thủy Xuân, thành phố Huế, việc đầu tư cho mỗi bóng đèn, cột đèn, ống dẫn khí để thắp sáng nơi công cộng bằng khí bioga chỉ khoảng 500.000 đồng. Chi phí này, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ trực tiếp cho người dân. Chi phí thấp nhưng đèn chiếu sáng bằng khí bioga cũng sáng tương đương với đèn điện cao áp, nhưng không tiêu hao điện năng nên người dân không phải trả tiền điện. Vì các đường ở phường Thủy Xuân này là đã sổ phương qua đôi, không quản sáng nên rất, rất là nguy hiểm cho người dân và cũng như là hệ thống an ninh được và mặc dù cái chi phí mà đầu tư cho dự án nó không lớn tuy nhiên mà cái hiệu quả về về cho người dân là là, là rất rất, rất là, là là hiệu quả đó là về, về hiệu quả về thực hành tiết kiệm hiệu quả về môi trường và tính cộng đồng tương hộ của các hộ dân này là là rất cao Mô hình ứng dụng khí bioga để thắp sáng nơi công cộng đã được phường Thủy Xuân, thành phố Huế thực hiện thí điểm từ đầu năm 2011. Đến nay thì đã có 20 năm hộ tham gia và sắp tới sẽ là 300 hộ chăn nuôi sẽ tham gia mô hình này. Được biết thì đã có nhiều tổ chức trong và ngoài nước đến khảo sát và đã có chương trình hỗ trợ để nhân rộng mô hình này ra các địa phương vùng ven thành phố Huế. Vùng ven thành phố và nông thôn ở Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung tập trung nhiều hộ dân chăn nuôi quy mô lớn hoặc làng nghề nên cần thiết xây dựng hầm khí bioga để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Vì vậy, ứng dụng khí bioga thắp sáng nơi công cộng sẽ có nhiều thuận lợi và mô hình này cần được khuyến khích nhân rộng.